യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പോടും ഊർജ്ജസ്വലതയോടും കൂടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വയനാടിൻ്റെ ജനകീയനായ ജനപ്രതിനിധി ശ്രീ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ മുക്തിയുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ നല്ല സഹകരണം നൽകിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓടിയെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ടാമത് വാർഷികത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ അല്ലനോൺ സാക്ഷ്യം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഓടപ്പള്ളം തേജസ് എ എ ഗ്രൂപ്പിലെ ശ്രീമതി ചിന്നമ്മ ജോസ് എൻ്റെ പേര് ചിന്നമ്മ ഞാൻ ജോസിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഒരല്ലണ്ണം മെമ്പറാണ് ഏട ദൈവ വേലും ഏട കൂട്ടായ്മയാലും സന്തോഷവതിയാണ് ചേട്ടൻ മദ്യപിച്ചിട്ട് എട്ട് വർഷം മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ദിവസമായി മുന്നൂ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്യാമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മുക്തി ഭവനത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തത് ഞങ്ങൾ അന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് മദ്യപാനമല്ലാതെ വേറെയൊരു തൊഴിലുമില്ലായിരുന്നു നേരം വെളുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യും അതിന് കിട്ടുന്നതിന് ഇരട്ടിയായി മദ്യപിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ ഒരു സ്വസ്ഥത സമാധാനം ഞങ്ങളുടെ വടം കുടുംബത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എട്ട് ഈ ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ അടുക്കാനായി അതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ സന്തോഷം എന്ത് സമാധാനം എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത് മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനോ അവരുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചിന്തിക്കാനോ എൻ്റെ ഭർത്താവ് അന്ന് അത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നും മദ്യപാനവും വഴക്കും വീട്ടിലൊന്ന് രാത്രിയായി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോലും അന്ന് അന്ന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേഡ് വേൾഡ് വിഷനിലെ ഒരു ജെയിംസ് ഊട്ടി സാറ് ഇടപെട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഈ മുക്തി ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇട വന്നത് അങ്ങനെ അന്നിവിടെ വരുമ്പോൾ ബത്തേരി ഇരുന്ന് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് മദ്യം മേടിച്ച് കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഇനി ഞാൻ മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബത്തേരി നിന്ന് ലേശം മദ്യം മേടിച്ച് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ മുക്തി ഭവനത്തിൽ വന്നത് അന്ന് വന്നതിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു അന്ന് ചാക്കോ സാർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചാക്കോ സാറിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും അന്നത്തെ കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഭർത്താവ് മദ്യപിച്ചിട്ടോ പുക വരിച്ചിട്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് വളരെയേറെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ചെറിയൊരു ചായക്കട ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും വിവാഹം കഴിച്ചഴിച്ചു അവർ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു നല്ല നല്ല രണ്ട് മരുമക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു അവർ എല്ലാം രണ്ടുപേരും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളും ഇന്ന് വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ മദ്യപിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എന്നും അസുഖം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കാലിന് വേദന ശരീരവേദന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇന്ന് അസുഖങ്ങളിൽ എന്നാൽ എല്ലാം മോചനം കിട്ടി ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്നാലും അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തിയും ബലവും കഴിവും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ആ വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളൊരു നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് മാത്രമാണ് ജീവിച്ചത് ഞാൻ യാക്കോയിറ്റ ഇടവകയിൽ മൂലങ്കായ ഇടകയിൽ ഒരു ഒരംഗമാണ് ഞങ്ങൾക്കന്ന് പള്ളിയിൽ പോകാനോ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാനോ വെളുപ്പിന് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല വേദപുസ്തകം വായിക്കാനോ ദൈവം എന്താണെന്നോ ദൈവശക്തി എന്താണെന്നോ അന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴും എൻ്റെ അപ്പിച്ച് മദ്യപാനിയായിരുന്നു അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചുപോയി കാരണം സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ജീവിതമാണ് കിട്ടിയത് അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഇന്നിപ്പോൾ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒൻപതാം വർഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു വളരെയേറെ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു അന്നത്തെ കാലത്ത് ചോരാത്തൊരു വീട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ചെറിയൊരു വീട് പണിതു ആ വീട്ടിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കും രാവിലെ അഞ്ച് മണി എണിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും രാത്രിയും പ്രാർത്ഥിക്കും എ എൽ എ കൂട്ടായ്മയുടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന ന്യായമൂല്യത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലും എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെയേറെ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു കല്യാണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിലോ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറും അലവലാതിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ആയിരുന്നു അ
അതിൽ നിന്നല്ല ഉപരിയായി ദൈവം വളരെയേറെ സന്തോഷവും സമാധാനം തന്ന് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് ദൂഷിച്ച ഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുതൽ തന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സന്തോഷം ഈ സമാധാനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ വളരെയേറെ ത്യാഗം ഭർത്താക്കന്മാർ മദ്യപാനം നിർത്തി എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് കഴിച്ച് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം അവരുടെ സകലവിധ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി അവരെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കൃപ നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണം അതാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കിന്ന് കേട്ട് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹിമ കാരണം ഇന്ന് തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമാധാനം പറയില്ല കാരണം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫലം ദൈവം ഒന്ന് തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മക്കൾ കയറി വരുന്നുണ്ട് മരുമക്കൾ കയറി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മരുമക്കളൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരില്ല കാരണം അപ്പിച്ച് ഏത് നേരവും മദ്യത്തിനടിമയായിരിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് അപ്പി മക്കൾ കയറി വരില്ല എന്നാൽ അതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മക്കൾ ഞങ്ങളോട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മക്കൾ കടന്നു വരും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ പോകും ദേവാലയത്തിലൊരു കുടിശ്ശികയോ ദേവാലയത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അന്ന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയില്ല ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെരുന്നാളിന് അനുബന്ധിച്ച് പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറവേറ്റി ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു ഈ സമാധാനം ഈ സന്തോഷം എല്ലാം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആദരണീയനായ ശ്രീ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും ഈ കുടുംബ സംഗമത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് തീത്തോസ് തിരുമേനി മറ്റീ പേരിലിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചെങ്കിൽ പോലും മുള്ളങ്കൊല്ലി സ്കൂളിൽ ഒരു സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ സമാപനത്തിന് നമ്മുടെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മിനിസ്റ്റർ പങ്കെടുത്തതുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ ആയ ഞാനവിടെ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീടത് മോശമാകുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇന്നലെ ജോവിനച്ചനോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഈ മുക്തിയുമായി ഏതാണ്ട് ആറ് വർഷമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനിവിടെ എം എൽ എ ആയതിന് ശേഷം എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് റജി യോഹന അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിക്കേണ്ടായി എം എൽ എ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഡി അഡീഷണൽ സെൻ്റർ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മുക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിലയിരുത്തിയത് അന്നിവിടെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജില്ലയിൽ നിന്നും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തിയ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒത്തിരി സഹോദരിമാരോട് അവരുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അല്പസമയം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതം എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സാറേ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു കുറച്ച് ദിവസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ റജി യോഗനാൻ അച്ഛനാണ് ഈ മുക്തിയാണ് എന്നാണ് ആ സഹോദരിമാർ പറയേണ്ടായത് അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ പത് പന്ത്ര പന്ത്രണ്ടാമത് വാർഷിക കുടുംബയോഗം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിനാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുക്തി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും മദ്യത്തിൽ നിന്നും മയക്കമരുന്നിൽ നിന്നും പുകവലിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് 
ഒട്ടും സമയമില്ലായിരുന്നു അഭിമദ്യ പിതാവ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ് റജി യോഗൻ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിക്കുകയും അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി പോകുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ പിതാവിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ചെയ്യുമ്പം ബ്രാഞ്ചിൽ വെച്ച അപ്പോൾ ഈ നാടിനെ ഈ നാട്ടിലെ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് എന്ന് മുക്തിയും ഈ സഭയും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മൂലങ്കാമുള്ള സഹോദരി ഇവിടെ അവരുടെ ജീവിതകഥകൾ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ദാമ്പത്യം അവരുടെ ജീവിതം എത്ര കാലം തകർന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള ആശയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് എട്ടു വർഷമായി മദ്യ എട്ടു വർഷവും മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ദിവസമായി മദ്യപിച്ചിട്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് വിപത്താണ് ഇതിൽ കൂടി തകർന്ന ഒട്ടനവധി കുടുംബങ്ങളെ ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ഭാരതം ഉറങ്ങേണ്ടത് വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളിലല്ല മറച്ച് കുടിലുകളിലാണ് ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ജീവിക്കേണ്ടത് വലിയ പട്ടണങ്ങളിലല്ല ഇതുപോലുള്ള ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്ല അപ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചില കുടിലുകളിൽ ചെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതവും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രാവിലെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി ഭർത്താവ് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാവും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്ന വരവ് കണ്ട കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സും അടുക്കുക ആത്മഹത്യ ഭീഷണി പോലും നേരിട്ട കുടുംബങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്ത് സാമ്പത്തികമായും ദയനീയമായ പരാജയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്ത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്ന ഒട്ടനവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയ അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ എന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് എത്തി സമൂഹത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങളും ജീവിതവും നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും പുരോഗതിയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സാമ്പത്തികമായുള്ള ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം മുക്തിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അഭിവൃദ്ധ പിതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി തിന്മകളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അതിനെല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികനും ഒരു ചെറിയ ഇളയ പൊതുപ്രവർത്തകനും നിലയ്ക്കി ഞാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് മുക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ മുക്തിയിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിച്ച സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക